আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই আজকের এই পঞ্চম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে আমি তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণীর পরিমাপের 11 খ অনুশীলনীতে আমি আগে তোমাদের বলেছিলাম যে 11 খ অনুশীলনীতে আমি সম্পূর্ণ অনুশীলনীতে কি ধরনের সূত্র আছে বা এই সূত্র থেকে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব আজকে আমি মূলত তোমাদের সামনে সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল থেকে আমরা যে তিনটি সূত্র এখানে আনতে পারি এটি আগে আলোচনা করব এবং আলোচনা করার পর তোমরা দেখো যে পেজ 125 এবং 126 পেজ 126 পেজের কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে চিত্র দিয়ে দেখবে তিনটি গাণিতিক সমস্যা আছে তাছাড়াও সামান্তরিকের ভূমি দেওয়া আছে এবং উচ্চতা দেওয়া আছে এই ধরনের কিছু গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে চেষ্টা করব আমি এগুলোর आंसर কয়েকটি করে দিয়ে তোমাদের জন্য হয়তো সলভ করার জন্য ভাষায় কিছু কাজ দিয়ে দেব তবে অনুশীলনীতে তোমরা সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তোমরা দেখবা যে চিত্র দিয়ে কিন্তু একটু জটিল আকারে তোমাদের সামান্তরিক দিয়ে দিয়েছে তাহলে আসো সামান্তরিকটা কি আগে আমরা বুঝে নেই এবং সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব ওকে তো সামান্তরিক ক্ষেত্র বলা হয়েছে যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তার মানে আমি যদি বলি তোমাদের এ একটি সরল রেখা চলে গেল যেখানে পি কিউ একটি সরল রেখা খেয়াল করো আবার ঠিক আর এস আরেকটি সমান্তরাল সরল রেখা পাশাপাশি চলে যাচ্ছে যদি বলি একটি রেল লাইনের গাড়ি রেল লাইনের সাথে যদি কম্পেয়ার করি এভাবে যদি আমরা এখন উপর নিচ বরাবর আরেক জোড়া সমান্তরাল সরল রেখা এখানে এন টি আমি প্রকাশ করলাম এবং এখানে ঠিক সমান্তরাল সরল রেখা একটু পাশে আমি লিখলাম এখানে আমি এটা দিয়ে দিলাম ভি ডব্লিউ দিয়ে দিলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পি কিউ এবং আর এস দুটি সমান্তরাল সরল রেখা আবার দেখো এন টি ও ভি ডব্লিউ আরো দুটি সমান্তরাল সরল রেখা তো এই এক জোড়া সমান্তরাল সরল রেখা আর এক জোড়া সমান্তরাল সরল রেখা এরা এ বিন্দুতে B বিন্দুতে এবং C ও D বিন্দুতে কিন্তু ছেদ করেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখো ওখান থেকে একটি চিত্র এইভাবে কালেক্ট করে নিতে পারি যে এখানে A B C D আমাদের চারটি শীর্ষ বিন্দু হয়ে গেল চতুর্ভুজ আকৃতি হয়ে গেল তাহলে যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া অর্থাৎ এ বি এবং সি ডি এক জোড়া আবার এ ডি এবং বি সি আর এক জোড়া দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে সামান্তরিক বলে তাহলে এই সামান্তরিকের ভূমি তোমরা যদি এটিকে ভূমি এভাবে ধরো যে ডিসি কে তুমি যদি ভূমি ধরো তো সেই ক্ষেত্রে ভূমির মান তুমি ধরে নিয়েছো 5 সেন্টিমিটার সামান্তরিকের ভূমিটা তুমি ধরলে 5 সেন্টিমিটার তোমরা এমনও বলতে পারো যে স্যার আমি এই চিত্রে যদি উপরে এই এবি কে যদি আমরা ভূমি বিবেচনা করি এবি কে যদি আমরা বলতাম ভূমি 5 সেন্টিমিটার তাতেও কিন্তু কোনো সমস্যা ছিল না ওকে কারণ সামান্তরিকের তোমরা বৈশিষ্ট্য দশম অধ্যায় শিখে এসেছো যে সামান্তরিকের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান আবার সামান্তরিকের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল তাহলে এখানে তোমরা এটা লিখতে পারো যে এ বি সমান সি ডি সমান ফাইভ সেন্টিমিটার পাঁচ সেন্টিমিটার তুমি লিখে নিলে যে সামান্তরিকের বিপরীত বাহু সমান তাহলে হয় ডিসি হবে ভূমি যদি বলা হয় অথবা এ বিটাও ভূমি হতে পারে আমরা যদি উল্টিয়ে ধরি কারণ সামান্তরিকে আমরা শুধুমাত্র যেটি বুঝি যে একটি চিত্র আপাত দৃষ্টি থেকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে নিচে অর্থাৎ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি পায়ের নিচে যে সমতল পৃষ্ঠ এটিকে ভূমি ধরে তাহলে এ বি সি ডি যে একটা চিত্র এই চিত্রটা মূলত ভূমির উপরে অবস্থান করছে অর্থাৎ সমতলের সাথে কিন্তু সি ডি রেখাটা আছে সুতরাং এটাকে আমরা ভূমি হিসাবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বিবেচনা করব। তোমরা কি বুঝেছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা সুতরাং আমাদের ভূমি তুমি এই চিত্রটাকে উল্টে ধরলেও তোমার ভূমিটা এটা হবে কোনো আপত্তি নাই আবার খেয়াল করো তুমি যদি বলো যে স্যার আমি এই চিত্রটাকে এভাবে করে আমি আঁকব এভাবে করে আমি চিত্রটা এঁকে নিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কেমন হতে পারে এটা এ বি এটা সি ডি হলো তাহলে আমার এইটি কিন্তু দেখো ফাইভ সেন্টিমিটার হয়তো এমন চিত্রটা হয়ে গেল এটি কিন্তু ফাইভ সেন্টিমিটার হয়ে গেল বা সিডিও কিন্তু দেখো ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমার এই চিত্র যখন উল্টিয়ে দিলাম সেক্ষেত্রে দেখো 
এটা আর ভূমি থাকছে না ভূমি কিন্তু তখন হয়ে যাচ্ছে দেখো BC তাহলে BC এর মান আমি এখানে 3 সেন্টিমিটার ধরে নিলাম ওকে এটি আমি 3 সেন্টিমিটার ধরে নিলাম আবার AD টা আমরা যদি ভূমি ধরি AD এর মান আমরা ধরে নিলাম 3 সেন্টিমিটার এটাকেও আমরা ভূমি হিসাবে বিবেচনা করতে পারি যে ভূমি এটি 3 সেন্টিমিটার ওকে আমার এই ক্লাসটি মূলত আমি চেষ্টা করব যে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য যে একটি সামান্তরিকের চিত্র দেখে বা নরমালি তুমি সামান্তরিকের যদি ভূমি এবং উচ্চতা পেয়ে যাও তাহলে তুমি সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বলে সূত্রটা লিখে দিচ্ছ কিন্তু চিত্র দিয়েই আমি কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চিত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু চিত্রটা উল্টিয়ে দিয়ে আমি 3 সেন্টিমিটার দিয়েছি তাহলে এখানে আমাদের এই AD যদি বলা হয় এটি কিন্তু 3 সেন্টিমিটার এই ক্ষেত্রে এটি উচ্চতা কিনা আমি জানি না আর এখানে BC দেখো এখানে BC 3 সেন্টিমিটার দিচ্ছি আমি এটি 3 সেন্টিমিটার এই দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি এত কিছু লিখছি তাহলে আমার উচ্চতাটা কোথায় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমি এখন প্রথমে পেয়েছিলাম AB এবং DC কিন্তু সমান্তরাল সরলরেখা তাহলে সমান্তরাল সরলরেখা যদি হয় তাহলে আমার ইচ্ছা মতো AB এর উপর যদি আমি একটি P বিন্দু নেই P বিন্দু থেকে যদি আমরা একটা লম্ব এঁকে নেই লম্ব চিহ্ন দেখো PQ আমি কিন্তু একটা লম্ব আঁকলাম তাহলে এই যে লম্বটা হলো যেমন তোমাদের একটা হোয়াইট বোর্ড আমি যে ক্লাসে ক্লাস নিচ্ছি ঠিক এই কোণা থেকে এই কোণা কিন্তু দেখো উচ্চতা বা আমি কিন্তু দেখো তোমাদের সামনে ভূমির উপর একদম লম্ব লম্বা ভাবে একদম স্ট্রেট দাঁড়িয়ে আছে তাহলে আমার এই উচ্চতা এটাই কিন্তু উচ্চতা ভূমির সাথে আমি লম্ব আকারে আছি সুতরাং আমি এখানে এই PQ কে উচ্চতা বলবো এখন হতে পারে PQ রেখাটা এদিকে সরে আসতে পারে এমন হতে পারে PQ রেখাটা এখানে আসতে পারে এমনও হতে পারে এই PQ রেখাটা D বিন্দু থেকে আমাদের বাইরে চলে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের উচ্চতা হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই যে আমাদের একটা হোয়াইট বোর্ড এই হোয়াইট বোর্ডে তুমি এখানে একটা লম্বা আঁকো মাঝামাঝি লম্বা আঁকো পাশাপাশি লম্বা আরো পাশে লম্বা আঁকো যেখানে লম্বা আঁকো না কেন অলওয়েজ উচ্চতা কিন্তু একই থাকবে তোমরা যে ভিডিওটি দেখছো এই ভিডিওর উপর এবং নিচের এই ডিসটেন্সটাই কিন্তু উচ্চতা সুতরাং আমাদের P বিন্দু থেকে CD এর রেখার উপর আমরা লম্বা আঁকবো যতগুলো লম্বা আঁকবো যেহেতু AB এবং DC প্রথমেই কিন্তু সমান্তরাল ছিল PQ সমান্তরাল চিহ্ন এটা তোমরা একটু মনে রাখবা RS এটা আমরা বলবো সমান্তরাল not সমান এটা বলবো সমান তরাল চিহ্ন তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি দেখো PQ তাহলে এখানে এনটি সমান্তরাল আমরা ভি ডব্লিউ বলতে পারি ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে AB এবং DC সমান্তরাল সরলরেখার ভিতরে আমাদের PQ লম্বা আকার হয়েছে সুতরাং এটি আমাদের উচ্চতা তাহলে এখানে আমরা উচ্চতা কি ভাবে পাবো এখন তোমরা যদি বলো যে স্যার এটি উচ্চতা পাবো কি করে তাহলে আমাদের AD এবং BC সমান্তরাল কারণ এই দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করি AD এবং CD সমান্তরাল তাহলে এখান থেকে যদি আমি লম্ব আকি তাহলে এখান থেকে যদি আমি একটা লম্ব আকি লম্বটা একটু বাঁকা হয়ে গেল সমস্যা নাই তাহলে দেখো এখানে PQ আমাদের উচ্চতা হলো তাহলে এখানে উচ্চতা কিন্তু 5 সেন্টিমিটার সুতরাং আমি যদি এটাকে চিত্র 1 দ্বারা বিবেচনা করি চিত্র 1 কে কিন্তু দেখো উচ্চতা 5 সেন্টিমিটার চিত্র 1 কে উচ্চতা দেখো 5 সেন্টিমিটার ওকে আর চিত্র যদি 2 আমি বিবেচনা করি চিত্র 2 এই চিত্র উচ্চতা দেখো আমরা লম্ব এঁকেছিলাম চিত্র 2 এ উচ্চতা কিন্তু দেখো আমাদের পেয়ে যাচ্ছে 3 সেন্টিমিটার সুতরাং আমরা এই ত্রিভুজ অর্থাৎ এই সমান্তরিককে এইভাবে রেখেও আমরা যে ক্ষেত্রফল পাবো অর্থাৎ ভূমিগুণ উচ্চতা অর্থাৎ 5 গুণ 3 3 পাশে 15 বর্গ সেন্টিমিটার অথবা আমরা এখানেও যদি দেখি ভূমি পাচ্ছি 3 সেন্টিমিটার উচ্চতা 5 সেন্টিমিটার 3 পাশে 15 তাহলে 15 বর্গ সেন্টিমিটার হবে সুতরাং আমাদের আগে বুঝে নিতে হবে একটি সমান্তরিক কি সমান্তরিকের চিত্র থেকে আমরা কিভাবে সমান্তরিক ভূমি পাবো বা বিবেচনা করব এবং সমান্তরিকের উচ্চতা অবশ্য সমান্তরাল সরলরেখার মধ্যবর্তী যে লম্ব দূরত্বটা হবে এটি কিন্তু হবে সমান্তরিকের উচ্চতা হোক না কেন সমান্তরিকটা এইভাবে যেতে পারে এভাবে যেতে পারে যেভাবে যাক না কেন সমান্তরিকের উচ্চতা কিন্তু আমরা দুই চিত্রে দুই ধরনের পাচ্ছি এখন 
তাহলে সামান্তরিকের আমরা সূত্র পাচ্ছি ফাইনালি তোমাদের সামনে এভাবে বলতে পারবো যে সামান্তরিকের সূত্র দেখো যে সামান্তরিকের সামান্তরিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সামান্তরিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সমান আমরা বলছি দেখো ভূমি গুণ উচ্চতা ওকে তোমাদের মেন বইয়ে দেখবা এককটা নাই যখনই আমি এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলটা আমি ভূমি যদি প্রথম চিত্রে পাঁচ ধরি তাহলে ভূমি দেখো পাঁচ সেন্টিমিটার ধরলাম ওকে উচ্চতা দেখো প্রথম চিত্রে আমরা পাচ্ছি দেখো তিন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে আমরা সামান্তরিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ভূমি গুণ উচ্চতা আর মনে রাখবে তোমরা চতুর্থ শ্রেণী থেকে শিখে এসেছ যে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এক বাহু দৈর্ঘ্য গুণ এক বাহু দৈর্ঘ্য এক বাহু দৈর্ঘ্য চার মিটার আবার আরেকটি বাহু মানে কি এক বাহু দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার চার আর চার গুণ করে তোমরা লিখেছ ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার কেন বলা হচ্ছে আমরা যে ক্ষেত্রফলটা পাবো এই সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফল যখন বলা হবে ক্ষেত্রফল কথাটা আসলে আমাদের বর্গ কথাটা আসবে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল মানে আমাদের বর্গ আর এখানে যেটা সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার আছে তাহলে সেন্টিমিটার আর সেন্টিমিটার গুণ করলে বর্গ সেন্টিমিটার হয় তাহলে তিন পাঁচে পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার সুতরাং আমাদের সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম তিন পাঁচে পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার এখন ভূমি পাঁচ সেন্টিমিটার উচ্চতা তিন সেন্টিমিটার অথবা প্রথম চিত্রে আমরা যদি বলি ভূমি তিন সেন্টিমিটার উচ্চতা পাঁচ সেন্টিমিটার রেজাল্ট এক হয়ে যাবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের এই সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা চেষ্টা করেছি বুঝিয়ে দেওয়ার যে একটা সামান্তরিক চিন্তা হবে চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সামান্তরিকটা আছে কি না সেটিও আমাদের বুঝতে হবে এখন আমি তোমাদের সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ভূমি সামান্তরিকের উচ্চতার ভিতরে আরেকটি যে সম্পর্ক আছে এই সম্পর্কটি তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব খেয়াল করো তাহলে সামান্তরিকের এখন আমি ভূমির সূত্র দেখাবো সামান্তরিকের ভূমি ভূমির দৈর্ঘ্য আমরা বলবো সামান্তরিকের ভূমির দৈর্ঘ্য হবে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ভাগ যেহেতু ভূমি তাহলে এখানে উচ্চতা হবে ক্ষেত্রফল ভাগ উচ্চতা মনে রাখবা তো ক্ষেত্রফলে আমরা জানি হয়তো মিটার আছে মিটার গুণ মিটার ছিল ওকে ভাগ উচ্চতার একটা নির্দিষ্ট একক হয়তো শুধু মিটার আছে তাহলে আমরা যদি মিটার আর মিটার অর্থাৎ আমি যদি এইভাবে দেখাই মিটার গুণ মিটার ভাগ মানে লব বাই হর তাহলে এখানে দেখো একটি মিটার কেটে যায় তাহলে মিটার মিটার কেটে গেলে শুধু এককটা মিটার থাকে তাহলে মনে রাখবা যে সামান্তরিকে যখন ভূমির দৈর্ঘ্য বলবে ভূমির দৈর্ঘ্য তখন কিন্তু শুধু একক হবে ভূমির দৈর্ঘ্য যদি বলে শুধু একক হবে একক বলতে আমি একটি বুঝিয়েছি মিটার আর মিটার গুণ করলে বর্গ মিটার যেটা ক্ষেত্রফলের একক আর উচ্চতার একক শুধু একক মিটার তাহলে মিটার গুণ মিটার কি আমরা একটা মিটার দ্বারা ভাগ করলে শুধু মিটার পাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে ক্ষেত্রফল বলতে এখানে আমরা পাবো এখানে ভূমির দৈর্ঘ্য বলতে আমরা পাবো দেখো শুধু আমরা দৈর্ঘ্য বলতে আমরা পাবো মিটার একক হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখে নাও সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শুধু আমরা একক পাব ওকে এখন আসো আমরা সামান্তরিক ক্ষেত্রে আমরা যদি উচ্চতা নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সামান্তরিক ক্ষেত্রে উচ্চতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কি অবলম্বন করতে পারি তোমরা একটু দেখে নাও সামান্তরিক ক্ষেত্রে উচ্চতার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে যেমন আমরা ভূমির দৈর্ঘ্য পেলাম এখন আমি এখানে উচ্চতা যদি বের করতে চাই তাহলে তোমরা একটু দেখে নাও উচ্চতা সামান্তরিকের আমি উচ্চতা নির্ণয় করব এখন লক্ষ্য করো যে সামান্তরিকে উচ্চতা তাহলে ঠিক সামান্তরিকের উচ্চতাটা হবে যে ক্ষেত্রফলকে আমরা 
ভূমি দ্বারা আমরা ভাগ করব তাহলে সামান্তরিকের কি হবে উচ্চতা পাবো তাহলে সামান্তরিকের উচ্চতা বলতে এখানেও দেখো যে ক্ষেত্রফল বলতে আমরা একক গুণ একক তারপরে মিটার গুণ মিটার হতে পারে ভাগ ভূমি বলতে আমাদের একটা একক হবে ওকে তাহলে এখানে এমন হতে পারে মিটার গুণ মিটার ভাগ এখানে আরেকটি মিটার পেলাম ওকে তাহলে আমরা মিটার গুণ মিটার কি আমরা এই মিটার দ্বারা যখনই ভাগ করছি শুধু আমাদের মিটার থাকছে অর্থাৎ সামান্তরিকের উচ্চতা শুধু পাবো দেখো একক পাবো তাহলে কি একক পাবো এটা আমি এখন তোমাদের সামনে যেমন এখানে ক্ষেত্রফল বলতে আমি ভূমি পেয়েছিলাম পাঁচ সেন্টিমিটার উচ্চতা পেয়েছিলাম তিন সেন্টিমিটার তাহলে আমার ক্ষেত্রফল হলো পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এখানে আমি যদি এটিকে তোমাদের এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি খেয়াল করো সূত্র ঠিকই রাখলাম আমার ক্ষেত্রফল ছিল কিন্তু দেখো পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার পনেরো বর্গ সেন্টিমিটার ভাগ এখানে সামান্তরিকে উচ্চতা কত ছিল দেখো আমি তিন সেন্টিমিটার ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এখানে তিন সেন্টিমিটার দিয়ে দিলাম খেয়াল করো কিন্তু আমরা বলেছি ভূমির দৈর্ঘ্য কিন্তু শুধু মিটার বা একক হবে তাহলে আমরা যদি এখন পনেরো কে তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে ছিল দেখো বর্গ মিটার মানে এখানে একচুয়ালিশ ছিল এখানে সেন্টিমিটার ধরেছে তাহলে সেন্টিমিটার গুণ সেন্টিমিটার ছিল সেন্টিমিটার গুণ সেন্টিমিটার ওকে আর এখানে দেখো তিন সেন্টিমিটার তাহলে আমরা বুঝতে পারছি তিন পাশে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম দেখো পনেরো সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমরা ভূমির দৈর্ঘ্য শুধু পাচ্ছি দেখো ভূমির দৈর্ঘ্য ওকে তাহলে এখানেও যদি আমি উচ্চতা বের করতে চাই তাহলে আমরা কি পেতে পারি দেখো তাহলে উচ্চতার ক্ষেত্রে আমরা ক্ষেত্রফল আমি এই মানটা দিয়ে আমি তোমাদের গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করবো তাহলে বর্গ সেন্টিমিটার ভাগ ভূমি আমরা ফাইভ সেন্টিমিটার ধরেছিলাম ওকে তাহলে এখানে ফাইভ সেন্টিমিটার আমি তোমাদের উল্লেখ করলাম তাহলে এখানে কত হবে দেখো পনেরো সেন্টিমিটার গুণ এখানে সেন্টিমিটার এককটা থাকছে আর এখানে ভাগ আকারে পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা হর আকারে লিখলাম দেখো সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার চলে যায় এখানে শুধু তিন সেন্টিমিটার থাকে তাহলে আমরা উচ্চতা দেখো এখানে আমরা সামান্তরিকের উচ্চতা কিন্তু পাচ্ছি তিন সেন্টিমিটার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে তহিচ্ছার কোনো একটি গার্তিক সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে এত সময় নিয়ে নেয় তোমরা একটু বলো যে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বা বয়স অনুযায়ী যে এই যে একটি সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কিভাবে সামান্তরিক আসলো সামান্তরিকের কোনটি ভূমি কোনটি উচ্চতা এবং সামান্তরিকের ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া থাকলে যেমন আমরা সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমি নির্ণয় করতে পারছি এটিকে যদি আমি এক দিই সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আর উচ্চতা দেওয়া থাকলে আমরা যেমন ভূমি দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারছি বা সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং ভূমি দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে আমরা কিন্তু উচ্চতা নির্ণয় করতে পারছি সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি দেখো প্রথমে একটি সূত্র হলো সামান্তরিক ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ভূমি গুণ উচ্চতা বর্গ একক দুই নম্বরে আসছে দেখো সামান্তরিকের ভূমি দৈর্ঘ্য সমান ক্ষেত্রফল ভাগ উচ্চতা শুধু একক আমরা এখানে শুধু একক লিখব এটা শুধু আমরা লিখব বর্গ একক আর এখানে সামান্তরিকের উচ্চতা শুধু আমরা এখানে একক লিখব ওকে সুতরাং তোমাদের বলবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে যারা ক্লাসটি দেখছো তাদের কাছে এগারোর খ অনুশীলনে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য যে একটি সামান্তরিক ক্ষেত্রের বেসিক বিষয়টা জানলে আমরা এই একশো ছাব্বিশ নম্বর পেজে অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা আছে এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান তোমরা ইনশাল্লাহ পারবে তাছাড়াও অনুশীলনীতে যে চিত্রের গাণিতিক সমস্যা আছে বা সূত্রগুলো আছে সুন্দরভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করো এবং আগে আমি যে তোমাদের সামান্তরে অর্থাৎ এগারোর খ অনুশীলনে সম্পূর্ণ একটি ক্লাস আপলোড করেছিলাম ওখানে যদি দেখো তাহলে হয়তো আমার কথার সাথে তোমাদের আজকের এই ক্লাসটির অনেক মিল থাকবে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো এবং সেই শুভকামনায় এই ক্লাসে নিতে চালাম আল্লাহ হাফেজ